ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போலாம் நான் வந்து வாசலில் மா குளம் தே தினமும் காலையில் போடுறேன்னு உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு தைராய்டு மாத்திரை தான் போடுவேன் தைராய்டு இருக்குது எனக்குன்னு உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரியும் ஸோ தைராய்டு மாத்திரை போட்டதுக்கப்புறம் நேராக கிச்சனுக்கு போனால் தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுது அப்படின்றதுனால இப்போ நான் நேராக வாசல் வடிக்க வந்து க்ளீன் பண்ணி கோலம் போட ஆரம்பிச்சிடுறேன் கோலம் போட்டு சின்ன சின்ன க்ளீனிங் வேலை பார்க்குறதுக்குள்ளே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பாஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் கிச்சனுக்கு போனேன்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் எடுத்துகிட்டே வேலை செய்கிறது கொஞ்சம் எனர்ஜியாக வேலை செய்யலாம் ஸோ வேலைக்கு வேலையும் முடியுது என்ன என்னோடய மெடிசன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து மாவில் தான் கோலம் போடுறேன் ஏன்னா அந்த மாவில் நீங்கள் நான் காமிச்சிருந்ததை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் பட்ஸ் வச்சுருந்துருப்பேன் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் எனக்கு வந்து மா கோலம்லாம் போட தெரியாது உண்மையை சொல்லணும்னா சாக் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் நிறைய பேர் மா கோலம் போடுறது நல்லதுன்னு நம்ம சேனல்லையே சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து போட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு அழகாக ஃப்ளோ வரலை நான் யூஸ் பண்ண ட்ரிக் எனக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு என்னென்னாக்கா அரிசி மாவில் வந்து தண்ணி போட்டு கரைச்சிட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி பட்ஸ் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு ஈவனாக அழகாக வருது கோலமும் நல்லா வந்துடுது ஃபஸ்ட் டைம் மாவில் ட்ரை பண்ணுறவங்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட டைம் ஆகலை அப்படின்றதுனால அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு டஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஹாலில் இருக்கக்கூடிய புத்தா ப்ளேஸ் ஃபுல்லாக நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அடுத்தது டைனிங் டேபிள்லாம் டஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் டஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கீழே தள்ளி விடாமல் அப்படியே ஓரமாக கூட்டிகிட்டே வந்துட்டு அதை ஒரு முறத்தில் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துடுறேன் ஸோ தட் வீடு ஃபுல்லாக டஸ்ட் ஆகாது குழந்தைங்க டஸ்ட் அலர்ஜி மாதிரி ஆகாது தும்ப மாட்டான் தூங்கி எந்திரிச்சு வந்த உடனே தூங்கி எந்திரிச்சு வந்து ஹாலில் வாசல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ப்ளீஸிங்காக நல்லா இருக்கும் இல்லையா க்ளீன் இருந்துச்சுன்னு <laughs> வேலைகளை செஞ்சுட்டுருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் பால் வந்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் வெங்காயம் வந்து முட்டை பொடி மாஸ்க்கு தயாராக இருக்குது பாலும் தயாராக இருக்குது காய்ச்சின பால் அது கேரட் வந்து நான் ஸ்நாக்ஸ்க்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஷர்வனுக்கு பீன்ஸும் கத்திரிக்காவும் கொதிச்சிட்ருக்கு சாம்பாருக்கு இங்கே மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பருப்பு இன்னொரு குக்கர் வந்து ஸ்டவ்வில் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதில் வந்து சாதம் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் அந்த கத்திரிக்காயெலாம் வேகணும் அந்த வேகிற டைமில் நம்ம மற்ற வேலை ஏதாவது இருந்தால் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எங்கள் ஷர்வினுடைய யூனிஃபார்ம் வந்து எடுத்து சோஃபாவில் வச்சுட்டேன் ஷர்வினோட வாட்டர் பாட்டில் வாஷ் பண்ணி தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டேன் ரெடியாக இருக்குது ஹாலே பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறது நீட்டாக க்ளீனாக எனக்கு இவங்களும் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு அப்படி குழந்தைங்க மாதிரி இருக்காங்க க்யூட்டாக இருக்காங்க எடுத்து கொஞ்சம் போல் இருக்குது அந்தளவுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கார்த்தி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காங்க அவங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அவங்க ஸோ இவன் இந்த புத்தாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து லிங்க் கேட்டிருந்தீங்க நான் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஷர்வின் தூங்கி எந்திரிச்சு வந்துட்டார் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்து குட் மார்னிங் மாம்னு சிரிச்சுட்டு ஓடி வந்து கட்டி பிடிக்கும் எனக்கு என்னென்னு தெரில கண்ணு தரக்கம் இல்லை கண்ணு தரக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு தங்கோன்னோடனே குட் மார்னிங் அப்படின்ட்டு போச்சு கண்ணு தரக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருந்தால் நான் கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கிறது அவருக்கு வந்து பிடிக்கல நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த கோலை நல்லா பளீர்னு தெரியும் ஸோ ஷர்வினை வந்து ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை கொடுத் கிளாஸில் ஆற வச்சுருந்தாலே அதை வந்து ஷர் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ப்ரெஷ் பண்ணி விடுறதும் என் ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்குவாங்க குளிப்பாட்டி விட்டுருவாங்க இதெல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார் அந்த கேப்பில் வந்து குழம்பும் கொதிச்சிட்ருக்கு ஸ்டவ்வில் வேறு எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா முட்டை பொடி மாதம் தான் செய்யணும் அது என்ன டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் பேக் பண்ணுற நேரத்துக்கு செஞ்சிடலாம் அந்த கேப்பில் வந்து நான் பெட்டெல்லாம் சரி பண்ணி வச்சுடுறேன் என்னுடைய அம்மாவும் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதோடய பெட்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி நீட்டாக வச்சிடணும் இல்லைனா தரித்திரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்னென்னு தெரில குழந்தையிலேருந்தே இந்த மாதிரி பழகிடுச்சோ எடுத்த உடனே முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பெட்டை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருங்க காலையில் குழந்தைங்களை அனுப்புறதுக்குள்ளே நம்ம எல்லா வேலையும் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாமல் அங்கே குழம்பு கொதிக்கும் போது வதக்கும் போது கேப்பில் கேப்பில் வந்து செஞ்சோன்னா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிறைய வேலை முடிஞ்சிடும் நமக்கு குழந்தைங்க போனோன்னா கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு மீ டைம் அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த டைமில் நம்மளை வந்து கொஞ்சம் நமக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் சொன்னேன்றதுக்காக அடுப்பில
நிறைய பேர் நான் க்ளீன் பண்ணும்போது என்ன தரையிலேருந்து எடுத்து எடுத்து பெட்ஷீட் மடித்து வைக்கிறாருன்னு பார்த்துருப்பீங்க அங்கே நான் பெட் போட்டிருக்கேன் சர்வேன் வந்து நான் காலையில் அர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் உருண்டு விழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பெட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து சமைச்சிட்டேன் நான் சர்வனும் குளிச்சுட்டு அங்கே ரெடியாக இருக்கிறாரு போய் ஊட்டி விடணும் சர்வனுக்கு சாம்பார் தயாராகிடுச்சு சாதம் வந்து குக்கரில் நான் பிசஞ்சிட்டு மீதி ஹாட் பாக்ஸில் மாற்றிட்டேன் இந்த புடலங்காய் பொரியல் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு அதுக்கப்புறம் பாவக்காய் தொக்கு இது மூணுமே வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலான் இருக்கேன் தோசைக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு ஒருவேள் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சமாக நான் செஞ்சுருக்கேன் அந்த குட்டி கிண்ணத்தில் இருக்குது பார்க்க உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் பெருசாக தெரியுது கொஞ்சம் கொண்டு தான் செஞ்சுருந்தேன் ஸோ ஷர்வனுக்கு வந்து சாம்பார் முட்டை பொடி மாஸ் பேக் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் பேக் பண்ணிவிட்டேன் மார்னிங் வந்து சாம்பார் சாதம் தான் ஷர்வன் வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஊட்டி விட்டுட்டேன் மார்னிங் ஷர்வின் இப்போ கடகடன்னு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு நான் போய் துணியெல்லாம் காய வச்சுட்டு வந்துட்டு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஷூட்டிங் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வ்ளாக் இருக்குல்ல இதை நான் காலையிலேருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அடுத்தது ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் ஷூட் பண்ணணும் அடுத்தது ஒரு ரெசிபி கார்த்திகா ரெசிபீஸ்க்காக ஷூட் பண்ணணும் மூணு ஷூட்டிங் இருக்குது இன்றைக்கி அம்மா கொடுத்த குழம்பும் பாவக்காய் தொக்கும் வச்சுருக்கேன் நான் செஞ்ச உருளைக்கிழங்கு இது வந்து மிக்சட் ஹெல்தி தோசை கேழ்வரகு கம்பு சோளம் அதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சட் ஹெல்தி தோசை கார்த்திகா ரெசிபீஸில் வேணால் சொல்லுங்கள் நான் போடுறேன் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் வந்துச்சு எனக்கு நான்வெஜ்லேயே பிடிச்ச ஃபேவரட் ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சரம் ஃபிஷ் தான் அதை நான் அப்படியே கையோடு போய் க்ளீன் பண்ணி அது எவ்வளோ நேரங்க அவங்க க்ளீனிங் கூட ஈஸி தான் போய் கடகடன் வருத்து மீதி ஃபிஷ்ஷை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மறுநாள் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கரெக்டர் பேலட் நிறைய பேர் கலர் கரெக்டர் கான்டர் ஹைலைட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் மேக்கப் எங்களுக்கு போட்டு காட்டுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக வாங்கலாமே நான் வாங்கியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் கலர் கரெக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணது கிடையாது கன்சீலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்த உண்டு அண்ட் அந்த ஷாப்பிங்க்கு ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது இந்த லிப்ஸ்டிக் ஷேட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் நான் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சில கலர்ஸ் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு சிஸ்டர்ஸ் வரும்போது நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ என்கிட்ட வந்து அடிக்கடி லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து காலி ஆயிரும் அதனால் நான் அடிக்கடி லிப்ஸ்டிக்ஸ் வாங்குவேன் அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்டர்ஸ் டூ அண்ட் ஒன் ஹைலைட்டர்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு டாப் பாட்டம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ஹைலைட்டர்ஸ் இருக்குது இது ஸ்டிக் டைப்பில் இருக்கனால ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி ரெண்டும் ஒரே ஷேட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டர் ஷேட் ஒன்றும் கொஞ்சம் டார்க்கர் ஷேட் ஒன்றும் இருக்குது என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாத்துடைய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க பாருங்கள் இப்போ நான் காமிக்கக்கூடிய இந்த லிப்ஸ்டிக் இருக்குது பார்த்திங்கனா ரெண்டு கலர்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன் பிங்க் அண்ட் ரெட் மோஸ்ட் ஃபேவரட் சொல்லுவேன் கண்ண முடியுத வாங்கலான்னு சொல்லுவேன் இந்த லிப்ஸ்டிக் நான் வந்து இப்போ ஷூட்டுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் போட போகிறேன் லைக் ஹாஃப் நோன் போல் போட்டேன் லேட் நைட் தூங்கும்போது நான் ஃபேஸே வாஷ் பண்ணேன் அது வரைக்கும் அந்த லிப்ஸ்டிக் அப்படியே ஸ்டே ஆச்சு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஸ்டே ஆகணுன்னா இந்த லிப்ஸ்டிக் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த பிங்க் கலர் அண்ட் ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லிப்ஸ்டிக் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க பாருங்கள் கண்ணாடியை வந்து மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதனால் எடுத்துகிட்டு வரேன் பர்பிளோட ஐலைனர் பென்சில் இது வரைக்கும் என் லைஃப்லேயே ஐலைனர் ஸ்கெட்ச் பென் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லிக்விட் ஐலைனர் ஜெல் ஐலைனர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐலைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸில் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஐலைனர் பென்சில் வந்து இப்போ தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் நான் இனிமேலும் வந்து அடிக்கடி இதை காலியாக காலியாக வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஐலைனரும் காஜலும் லிப்ஸ்டிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு என்ன ஃபாலோ பண்ணுற நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த ஐலைனருக்கு தனியாக பென்சில் தனியாக நம்ம பேக்கில் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதில்லை ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இது ஒன்றே ஒன்று நம்ம பேக்கில் அழகாக இல்லை பர்ஸில் அழகாக போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் லைக் ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லி ஆனால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க ஐலைனர் வைக்க ஆசைப்படுறவங்க புதுசாக ட்ரை பண்ணுற காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸோ இல்லை ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் வா இத்தனை நாள் நான் ஏன் இதை வாங்காமல் இருந்தேன் திருப்பி திருப்பி அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் ரொம
போடுறதுனால எனக்கு வந்து நான் போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸுடைய மேட்ச்க்கான கலர் வந்து வந்துடும் நான் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்களே மேட்சிங் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் மேட் லிப்ஸ்டிக் இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் இதையும் சேர்த்து நான் ஸ்மச் பண்ணுறேன் நல்லா நிறையா டாக்காக அப்ளை பண்ணி ஸ்மச் பண்ணி விட போகிறேன் சூப்பர்ப் கலர் வந்து கிடச்சிருந்துச்சு அதுக்குள்ளே ஸ்கூலில் இருந்து ஷர்வின் வந்துட்டார் போய் ஷர்வினை கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாற்றி விட்டுட்டு வாங்கிட்டு <laughs> வந்து <laughs> 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 ஸோ இந்த முத்துக்கம்மல் வாங்கியிருந்தேன் வீட்டில் போடுறதுக்கு எனக்கு முத்துக்கம்மல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே நான் அந்த முத்துக்கம்மல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்தது காமிச்சது நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் ரெண்டு பாட்டில்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் இந்த இயரிங் ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருந்தது வெயிட்லெஸ் இயரிங்ஸ் வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஜிம்காஸ் என்ன மாதிரி ஜிம்கா பார்த்தாலும் நான் வாங்கிடுவேன் இந்த மாதிரி ஜிம்கா கம்மல்லாம் வாங்கும்போது திருகாணி வந்து டாப்பில் இல்லாமல் கொஞ்சம் இறங்கி கீழே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மாட்டி இழுக்கும் போது ஹோல்ஸ் வந்து அசிங்கமாக மேலே வந்து தெரியாது ஸோ இந்த திருகாணிக்கு வர இந்த அந்த கம்பி மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து மேலே இல்லாமல் கொஞ்சம் சென்ட்ரலில் இருக்க மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க அடுத்தது இந்த ஜிம்கா சேம் இதே மாதிரி பெரிய ஜிம்கா என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது பட் மேலே தோடு வருது இல்லைங்களா அது வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இல்லாமல் திலகம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு ரவுண்ட் வேணும்னு நான் வாங்கினேன் அடுத்த கம்மல் இந்த கம்மலும் இதுக்கு அடுத்து காட்டுற கம்மலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் காமிச்சது வந்து மல்டி கலர் கோல்டன் கலர் பேஸ் இருக்கும் இது வந்து பிளாக் கலர் ஆக்சிடைஸ்டு மெட்டல் கலர் பேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கம்மல்லாம் நான் போட்டு போட்டு காமிச்சிருந்தேன் ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால அதெல்லாம் நான் ஷார்ட் கட் பண்ணிட்டேன் அந்த காதில் கம்மலை கழட்டி வச்சுட்டு நான் போட்டு காமிச்சு அந்த கம்மலை போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன் அசட்டுத்தனமான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருப்பேன் நான் கார்த்திகா கேமரா முன்னாடி இருக்க கம்மலை கழட்டிட்டே அது யோசிக்க கூடாதா பார்க்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளேயே நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அந்த அசட்டுத்தனமான எக்ஸ்பிரஷன் தான் அது நெயில் பாலிஷஸ் வந்து நிறையா வாங்கியிருந்தேன் ஆல்ரெடி இந்த நெயில் பாலிஷ்லாம் கொஞ்சம் கட்டிடுச்சு எல்லாமே டேஸ்லர் பிராண்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன் இவ்வளோ நெயில் பாலிஷஸ் தேவையா இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையா நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் எல்லாமே குட்டி குட்டி நெயில் பாலிஷஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு தான் பெருசு குட்டி எல்லாமே டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் தான் பெருசாக நாலு வாங்கிறதுக்கு நான் குட்டியாக எட்டு வாங்கிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பெருசு வந்து செவன்டி த்ரீ ருபீஸ் அது ஒன்று ரெண்டு தான் வாங்கினேன் குட்டி தான் நிறையா வாங்கிக்கிட்டேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங் ஹால் டிமார்ட்டில் நிறையா பொருட்கள் வாங்கியிருந்தேன் அது என்னென்னு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இப்போ ஷூட்டிங்க்கு தயாராகிட்டுருக்கேன் இப்போ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இயரிங் மாற்றிட்டு ஷூட்டிங் பண்ணுவேன் அந்த ஷூட்டிங்கில் ஏதாவது சொதப்பல் சொல்லிச்சுனா அதை நான் கூட வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் ப்ளூப்பர்ஸ் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பிளாக்ஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி எப்படி வீடு க்ளீன் பண்ணுறது கிச்சனை க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஹால் ரூம் ஷெல்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எப்படி என் வேலையோ அதே மாதிரி கார்த்திகா சேனல் கார்த்திகா ரெசிபிஸ்க்கு நான் ஷூட் ஆகிற ஷூட் பண்ணுறதும் எனது ஷூட்டிங்க்கு ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரோ அவுட் ரோக்கெலாம் நான் மேக்கப் பண்ணி ரெடி ஆகி அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெசென்டபிளான இப்போ டிஏஎம்எல் வீடியோஸ்க்கு வந்து நான் கேஷுவலாக எப்படி வீட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரியே இருந்துடலாம் பட் ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் இல்லை ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் விளாக் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ரெவ்யூ இல்லைனா ரெசிபீஸ் வீடியோக்கு ஃப்ரெண்ட் பேக் இதெல்லாம் பேசும்போது கொஞ்சம் ப்ரெசென்டபிளாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு நான் மேக்கப் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வேலை தான் வீட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எப்படி தேவையோ வீட்டை அழகுபடுத்தி வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பொருட்கள் தேவையோ அது மாதிரி என் ப்ரொஃபஷனுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ட்ரோ அவுட்ரோலாம் பேசும்போது நான் ப்ரெசென்டபிளாக என்ன காட்டிக்கிறதுக்கு எனக்கு சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படுது அதுக்காக என் தேவைக்காக நான் அதை வாங்கிக்கிறேன் என்ன ப்ரெசென்டபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் வ்ளாக்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து நமக்காகவும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நம்மளை நம்மளே என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எனக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கும் நைட்டியோட அப்படியே ஒரு கொண்டையோட இருக்கும்போது ஏதோ சோகமாக இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஏதோ எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் நல்லா மேக்கப் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸோட இருக்க ட்ரெஸ் பண்ணி
இதனுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட்ஸ் உங்களுக்கு சம்மரில் பிடிச்ச விஷயம் என்ன சாப்பாடுற சாப்பாட்டு விஷயத்தில் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ மாங்காய் சாம்பார் வஞ்சரம் ஃப்ரை நல்லா ருசியாக ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டாச்சு ஷர்வனுக்கு வஞ்சரம் ஃபிஷ் மட்டும் கொஞ்சமாக ஊட்டினேன் ஏன்னா மத்தியானம் லன்ச் வந்து ஸ்கூலில் நல்லா சாப்பிட்டு வந்திருப்பார் இல்லையா அதனால் ஸோ நான் சாப்பிட்டு கிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு இதுவே ஈவினிங் ஆகிடுச்சுங்க இடையில் வந்து வஞ்சரம் மீன் க்ளீன் பண்ணுறது சமைக்கிறது அது இதுன்னு ஷூட்டுக்கு எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு கதவு தர தட்டுறவங்களுக்குலாம் போய் திறக்கிறது ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது இதுலேயே விடிஞ்சிடுச்சு இப்போ தான் ட்ரெஸ்ஸே மாற்றி முடிச்சிருக்கேன் இனிமேல் தான் ஷூட் பண்ண போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஷூட் பண்ணுறதுக்கு காலையில் பிளான் பண்ணாலே ஈவினிங் ஆகிடுது இந்த குர்த்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் வாங்கின குர்த்தா நிறைய பேர் வந்து நான் லாஸ்ட் வ்ளாகில் இது வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாதம் மாசம் பட்ஜெட் ஒதுக்கி வாங்கின குர்த்தாஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குர்த்தாஸ் வந்து ஆல்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன் டெய்லர் கிட்டேருந்து சொல்லும்போது அந்த லிங்க்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க அதில் ஒரு குர்த்தா தான் இது ஸோ தனித்தனியாக நான் போடும்போது ட்ரெஸ்ஸஸ் நல்லாயிருக்கு கம்மல் நல்லாயிருக்கு எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்கும் எனக்கு மறந்து போயிடுது அதனால தான் நான் வாங்குகிற பொருட்கள்லாம் தனியாக ஷாப்பிங் ஹால் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ தட் வேணுன்றவங்க கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்குவாங்க இல்லை விலையும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க எங்கே வாங்குறாங்க எங்கே கிடைக்கிது இந்த மாதிரி பொருள்லாம் தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்றதுக்காக தான் தனியாக ஷாப்பிங் ஹால்னு ஒன்று போடுறேன் லிப்ஸ்டிக் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது பாருங்கள் என் நெத்தியில் மேலே ஒரு காயம் இருக்குது இல்லையா கார்த்திகா ரெசிபீஸ் சேனலில் என் ஹஸ்பண்டோட லைவ் குக்கிங் பண்ணும்போது சுட்டுக்கிட்ட அந்த காயம் தான் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அந்த ஸ்கார் மட்டும் அப்படியே இருக்குது நார்மல் ஆக்சிடைஸ்ட் குட்டி ஜிம்காக தான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் தயாராகிட்டேன் ஷாப்பிங் ஹால் ஷூட் பண்ணும்போது நடந்த சில கிளிப்பிங்ஸ் பாருங்கள் ஷாப்பிங் ஹாலுக்கும் விளாகுக்கும் நடுவில் நான் இருக்கேன் ஸோ விளாகுக்கு நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு வரேன் எப்போவுமே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஷூட்டிங் அப்போ இருக்கும் ஷாப்பிங் அப்போ நீங்கள் என்ன மட்டும் பார்க்குறீங்க பட் நான் ஷாப்பிங்கில் காட்ட வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே இப்படி கச்சக்கட்ட கட்டுன்னு இருக்கும் நான் ஷாப்பிங் பண்ண பொருட்கள் இவ்வளோ இருக்கு நான் இவ்வளோத்தையும் ஒன்று ஒன்றா காமிச்சு டக் டக்குன்னு கீழே போட்டுருவேன் ஷூட்டிங் முடிஞ்சோடனே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு நைட்டியை போட்டு எடுத்து மடிச்சு கட்டி அதெல்லாம் எடுத்து யார கட்டி வைத்து ரெண்டு நாள் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் ஸோ ஷூட்டிங் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இப்போவே எப்படி இருக்கு பாருங்க வீடு நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தான் வீடை காட்டுறேன் நம்ம விவேக் சார் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டு தானே நான் வந்து ட்ரௌசர்ஸே போடல அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஃப்ரேமில் வந்து இவ்வளோ தானே தெரியும் அப்படின்னு நான் பிளாக் கலர் லெகின் போட்டிருக்கேன் ரெட் கலர் லெகின் போடல இந்த மாதிரி சில காமெடிலாம் நடக்கும் ஸோ ஷாப்பிங் ஹால் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனல் ஷாப்பிங் ஹால் வரப்போகுது மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு ஹால் பற்றி நான் ஹாலாகவே இல்லை நான் இப்போவே டயர்ட் ஆகிட்டேன் எனக்கு அப்படியே ஸ்டமக் பெயின் வந்துச்சு நின்றுட்டே ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுனது வந்து எனக்கு போயிடுச்சு பிகாஸ் நிறையா டேக்ஸ் போகும் டேக்ஸ்னா நான் தப்பு பண்ணிடல ட்ரெயின் போவோம் ஒரு ஒரு வாட்டி ட்ரெயின் போகும்போது அப்படி அப்படி பாசிட்டு பாசிட்டு இப்போ கூட பேக்ரவுண்ட் லொட்டு லொட்டு சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள் பக்கத்தில் பில்டிங் புது வீடு கட்டிட்டுருக்காங்க நான் பேச ஆரம்பித்தா தான் அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்கும் அது என் கிரகம் நல்ல சரி ஓகே ஜோக்ஸ் அப்பாட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வ்ளாகில் இருந்து நான் ஆன்மீக விஷயங்கள்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் அது பிடிச்சிருக்கு அது கண்டினியூ பண்ணுங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் இந்த வாட்டி என்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணலாம் நினைக்கும் போது லாஸ்ட் டைம் நான் ஷேர் பண்ண விஷயத்தில் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதையவே இதில் வந்து கிளா கிளாரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு விலை கேட்டுடலாமா அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் வ்ளாகில் வந்து பார்த்து கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான பதில் தான் இன்னைய வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் பேசக்கூடிய சொல்லக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது விதி தான் பட் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் அந்தந்த குடும்பத்துடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நீங்கள் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் பொது விதி மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஸோ எதுக்காக வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டு வெளில கேட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் வந்து சரி செரிமானத்துக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டைம் எடுத்துக்கோம் அந்த நேரத்தில் நம்மளோட உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மந்தமாக இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு தோணாது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பொதுவாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அன்னைக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கேப் கழிச்சு நீங்கள் வந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு தாராளமாக வீட
பாக்கும்போது <laughs> இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கவரை வந்து நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா விளக்கு வைக்கிற டைம் நான் போய் விளக்குலாம் ஏற்றி சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுட்ருக்கேன் என்ன ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகா ரெசிபீஸில் நேற்று தான் இதை அப்லோட் பண்ணேன் பேபி கார்ன் ஃப்ரிட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஷூட்டிங்கும் முடிச்சாச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரெட் கிராம்ஸ்லாம் கிடையாது இது கொஞ்சம் சிம்பிளான டைம் டக்குன்னு ஒரு ரெசிபி செய்யணும் டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் செய்யலாம் சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரப்போகுது இல்லையா அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் கார்த்திகா ரெசிபீஸ் தான் ஷூட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நாளைக்கு இந்த வீடியோ போடணும் ஸோ நைட்டே உட்காந்து எடிட்டிங் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் சாப்பிட்டு படுக்க வேண்டியது தான் இப்போ இது ஸ்நாக்ஸ் இதை சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் குழந்தையோட விளையாட வச்சுட்டு இதை எடிட்டிங் உட்காந்துருவேன் அப்புறம் கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுவேன் நைட் டின்னர் சாப்பிட்டு மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி கமெண்ட்ஸ்லாம் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தூங்க வேண்டியது தான் ஸோ ஷாப்பிங் ஹால் ஷூட் பண்ணியாச்சு பேபி கார்ன் ஃப்ரிட்டஸ் கார்த்திகா ரெசிபீஸ்க்காக ஷூட் பண்ணியாச்சு அன்றைக்கி அண்ட் இன்னைக்கு இந்த வ்ளாகை வந்து ஃபுல் டே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஷர்வனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குது மாம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார் ஷர்வின் குட்டி ஏன் தெரியல இல்லை ஏன் தெரியல தூக்கம் வருது என்னன்னு தெரியல குழந்தைக்கு ஸோ நானுமே சாப்பிட்டு பார்த்தா அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரான்னு கேட்டிருந்தீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் கேமராவோடு தான் இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் குழந்த வந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் குழந்தைய பார்த்துக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை தான் மென்ஸ்க்கெலாம் ஸோ குழந்தைய என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டாரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அற்புதமாக இருக்கு சூப்பராக இருக்கு நல்லா வந்திருக்கு சுட சுட சாப்பிட்டா செம்ம தூள் ஆரி சாப்பிட்டா கூட நல்லா இருக்கு சவுக்கு சவுக்குன்னுலாம் இல்லை நம்ம வேக வச்சுட்டு செஞ்சனால அற்புதமாக இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இதெல்லாம் முடிக்கவே லேட் ஆகிடுச்சு இப்போ லேட் நைட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பால் காய்ச்சிட்ருக்கேன் தோசை சுட்டுட்ருக்கேன் தோசையிலையும் சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சு இல்லையா அதை வச்சு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஊட்டி விட்டுடுறேன்னு சொன்னார் அடுத்தது நான் எனக்கும் அவருக்கும் தோசை சுட்டு நாங்கள் தோசை சாப்பிட்டுட்டு பாலும் குடித்து முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்ஸும் ரிப்ளை பண்ணணும் இன்னைய ஃபுல் டே இப்படி தான் ஆச்சு கமெண்ட்ஸ்லாம் ரிப்ளை பண்ணிட்டு படுக்க கண்டிப்பாக டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே